మొన్న వన్ వీక్ బ్యాక్ పెట్టిన ప్రెస్ మీట్లో మనం సాక్షి పేపర్ గురించి సాక్షిలో ఏ విధంగా పెట్టుబడులు వచ్చినాయి సాక్షిలో నూట వెయ్యి రెండు వందల యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు ఎవరు పెట్టారు ఈ దొంగ పెట్టుబడులతో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ రోజు చైర్మన్గా సాక్షిని నడపడం ఈ పెట్టుబడులతో సాక్షిని ఫస్ట్ కాపీ తీసుకురావడం ఈరోజు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సతీమణి వైఎస్ భారతి గారు ఆ పేపర్ నడుపుతూ ఉండడం దాని మీద సిబిఐ కేసులు ఆ సిబిఐ కేసులు కూడా మీకు వివరించాం అదే భారతి వైఎస్ భారతి గారికి సాక్షి పేపర్కి ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలు గత నాలుగేళ్లలో సాక్షికి ఏ విధంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మేలు చేశాడు అని కూడా మీకు వివరించాం ఈరోజు సౌ సౌర్య విద్యుత్ ఉత్పత్తి గురించి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇస్ బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటాం అంటే సోలార్ పవర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక నెల లోపలే జులైలో ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక కమిటీ వేశాడు ఏం కమిటీ వేశాడు కేబినెట్ మంత్రులతో కమిటీ వేశాడు ఎందుకు వేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిబిఎన్ గారు సోలార్ పవర్ జనరేషన్లో ఒకతొకలు చేశాడు లక్ కోట్ల రూపాయలు దోపిడీ చేసేసాడు అంత పెద్ద స్కామ్ అని చెప్పి ఒక కమిటీ వేశాడు ఆ కమిటీ పని ఏంది పిపిఏ పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఒక సోలార్ ప్రాజెక్టు పెట్టేటప్పుడు సోలార్ ప్రాజెక్టులో పెట్టు పెట్టుబడులు పెట్టిన వాళ్ళకి గవర్నమెంట్కి ఒక పిపిఏ ఉంటుంది యూనిట్కి ఎంత ఎన్ని సంవత్సరాలు లీజులు ల్యాండ్ లీజులు కానీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ ప్రాజెక్టు నడుపుతుంది అనేది పిపిఏ పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ ఈ పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంటు అవత అవకతవకలు జరిగినాయి దొంగతనం చేసేసాడు చంద్రబాబు నాయుడు దోసేసుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి ఒక కమిటీ వేశాడు తమాషా ఏంటంటే వేసిన కమిటీ వేసిన కమిటీ మంత్రులు ఎవరైనా కానీ ఒక్కరికి కూడా ఒక్కరికి కూడా పిపిఏ అంటే ఏమిటో తెలియదు ఒకవేళ నాకు తెలిసి బుగ్గన్న గారికి ఏమన్నా అంతో కాస్త నాలెడ్జ్ ఉంది కానీ నాకు తెలిసి మిగతా మంత్రులకి ఎవ్వరికి కూడా దీని మీద అవగాహన లేదు 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 అని మాత్రం వాస్తవం అని నేను చెప్పగలుగుతున్నా సరే పిపిఏ రద్దు అన్నాడు అన్ని సోలార్ ప్లాంట్లకి పిపిఏ రద్దు మీరు ఎత్తేసుకొని వెనక్కి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఎవరు మన హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమైంది కోర్టుకి వెళ్ళారు హైకోర్టులో మొటిక్కాయలు వేశారు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళింది జగన్మోహన్ రెడ్డి సుప్రీంకోర్టులో అపీల్ చేశాడు సుప్రీంకోర్టు తప్పు అని మొటిక్కాయలు వేసింది సరే ఈ లోపల ఏమైంది జాపనీస్ అంబాసిడర్ మోడీ గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కంప్లైంట్ చేశాడు జాపనీస్ అంబాసిడర్ ఏమని మా సాఫ్ట్ బ్యాంక్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ అనే ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మేము పెట్టుబడులు పెట్టాము ఈరోజు పిపిఎల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే కుదరదు అని ఆ రోజు అంబాసిడర్ టు జపాన్ మోడీ గారికి కంప్లైంట్ చేస్తే మోడీ గారు మన జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఢిల్లీకి పిలిపించి చివాట్లు చివాట్లు పెట్టి ఈ విధంగా చేస్తే భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఎవరు పెట్టుబడులు పెట్టరు అని చెప్పిన విషయం మీకు అందరికీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాం సరే అది పక్కన పెడదాం మన సాక్షి పేపర్ ఎప్పుడైనా మీరు తెరిచారనుకో మా వైఎస్ భారత యొక్క సాక్షి పేపర్ గ్రీన్ ఎనర్జీ రెవల్యూషన్ సౌర్య ఉత్పత్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి సూపర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అద్భుతం అసలు ఈ ప్రపంచంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసినట్టు ఎవ్వరు చేయలేరు అని మనం సాక్షిలో చూస్తాం సాక్షి పేపర్ డవాసుకు పోయాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి డవాస్లో ఒక అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశాడు ఇండోసోల్ సోలార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఏది ఇండోసోల్ సోలార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
ఇదే పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అనుకుంటున్నారేమో స్వామి పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ అలా వాషింగ్టన్ను జపాన్ను న్యూయార్క్లో నుంచి వచ్చిన కంపెనీ అనుకుంటున్నారు ఆ ఇండోసాలు మన ఇడుపుల్ పాయి మన కడప బా మన ఇడుపుల్ పాయి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఊరు లో ఇండోసోలు పుట్టింది ఇండోసోల్ సోలార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పుట్టింది ఇడుపుల్ పాయిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంట్లో కంపెనీ అని కూడా మీకు మనవి చేస్తా సరే ఈ కంపెనీ ఎప్పుడు వచ్చింది ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీ రెండు వేల రెండు అంటే కరెక్ట్గా సంవత్సరం కూడా కాల సంవత్సరం కూడా కాల ఈ కంపెనీ పెట్టి ఈ ఇండోసోల్ సోలార్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇరుపుల్ పాయి కంపెనీ పెట్టి కరెక్ట్గా సంవత్సరం కాల పెట్టింది దీంట్లో డైరెక్టర్స్ ఎవరు విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి చిర్ది సాయి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి ఇదిగోండి విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి నర్రా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి బినామీ ఈ కంపెనీ ఓనర్ ఈ కంపెనీలో పెట్టుబడి ఎంత ఈ కంపెనీలో లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడితో వన్ ల్యాక్ షేర్ క్యాపిటల్తో పెట్టిన కంపెనీ కరెక్ట్గా ఏడు నెలల రెండు రోజుల్లో మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి ఏడు నెలలు రెండు రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు ప్రాజెక్టులు సోలార్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చాడు రామాయపట్నం పోర్ట్ కాడ రామాయపట్నం పోర్ట్ కాడ నలభై మూడు వేల నలభై మూడు నూట నలభై మూడు కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్టులు ఇచ్చాడు అంటే ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ క్రోర్స్ ఒక ప్రాజెక్టు పాడిపాళ్యం వైఎస్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ ముప్పై మూడు వేల కోట్ల ముప్పై మూడు లక్షల రూపాయల ముప్పై మూడు వేల కోట్ల ముప్పై మూడు లక్షల ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఇచ్చాడు అంటే డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు నూట డెబ్బై డెబ్బై సెవెంటీ సిక్స్ థౌజండ్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టు ప్రాజెక్టులు ఈ ఏడు నెలల కంపెనీకి ఏడు నెలల మూడు రోజుల కంపెనీకి లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టిన షేర్ షేర్ హోల్డింగ్ ఉన్న కంపెనీకి డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ప్రాజెక్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇడుపుల్ పాయి కంపెనీకి ఇచ్చారు ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం సరే బాగానే ఉంది ఈ దీంట్లో మాత్రం నో అవినీతి దీంట్లో అవినీతి లేనే లేదు అని వాళ్ళు చెప్తారు ఓకే ఎక్కడ అవినీతి ఉంది ఏ విధంగా ఈ కంపెనీని మార్చారో కూడా మీకు వివరంగా చెప్తా సరే ఏడు నెలలు అయిపోయింది ప్రాజెక్టులు ఇచ్చేసారు డెబ్బై డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రాజెక్టులు ఇండోసోల్ సోలార్కి ఇచ్చిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఐదు నెలల్లో ఏంది కరెక్ట్గా ఐదు నెలల్లో అసలైన కంపెనీ ఆ కంపెనీని కొనేసింది 49% నైన్ పర్సెంట్ షేర్ అర్బిందో రియాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇండోసోల్ కంపెనీని ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండో బినామీ సంస్థ అర్బిందో రియాలిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ అర్బిందో గ్రూప్ ఈ కంపెనీని కొనింది ట్రైడెంట్ కెంపార్ లిమిటెడ్ అర్బిందో సంస్థ దీంట్లో నలభై తొమ్మిది పర్సెంట్ షేర్లు తీసుకున్న విషయం మీకు అందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాం ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం ఒక కంపెనీ పెడతారు లక్ష రూపాయల షేర్ హోల్డింగ్తో కంపెనీ పెడతారు డెబ్బై ఆరు వేల డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులు ఇస్తారు కరెక్ట్గా ఏడు నెలల్లో ప్రాజెక్టులు ఇచ్చేస్తారు ఐదు ఇంకొక ఐదు నెలల తర్వాత ప్రీమియంలో అరవిందో ఆ కంపెనీని కొనుక్కుంటుంది అర్థమైందా మీకు అరవిందో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడితో పెట్టిన కంపెనీని కరెక్ట్గా ఒకటిన్నర సంవత్సరంలో ప్రీమియంతో షేర్లు కొంటుంది నలభై తొమ్మిది పర్సెంట్ షేర్ ఆడికి ఆగిందా నో 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 
కొత్తగా సెన్సేషనల్ న్యూస్ ఏంటంటే ఒక జాపనీస్ కంపెనీ ఈ లక్ష రూపాయల పెట్టుబడి కంపెనీలో ఒక జాపనీస్ కంపెనీ కూడా షేర్ తీసుకుంది ఇది పెద్ద స్కామ్ అని కూడా నీకు మనవ చేస్తా ఉన్నా ఒక జాపనీస్ కంపెనీ వచ్చి ఈ విధంగా వీరు లక్ష రూపాయల కంపెనీ ఏంది అరబిందో వాళ్ళు దాంట్లో జాయిన్ అయ్యేది ఏంది జాపనీస్ కంపెనీని తీసుకొని వచ్చి దాంట్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టించేది ఏంది అసలు ఏది కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి అని మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నా నేను ఒకటే అడుగుతున్నా అరబిందో అరబిందో రియాలిటీ అరబిందో ఫార్మా అరబిందో గ్రూపు అందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి అత్యంత సమీప బంధువులు కాదా అని నేను అడుగుతున్నా ఇంకో విషయం చెప్పాలి అరబిందో కంపెనీకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధాలు ఈ రోజుటి కాదు రెండు వేల నాలుగులో ఇదిగోండి పి శరత్చంద్రారెడ్డి ఏ త్రీ సిబిఐ చార్జ్షీట్ బారోడ్ ఫైవ్ క్రోస్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్ రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి అరబిందో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆ రోజుల్లో అండ్ టూ క్రోర్స్ ఫ్రమ్ హిస్ సిస్టర్స్ కంపెనీ ట్రైడెంట్ కంపార్ లిమిటెడ్ ఏ కంపెనీ ఇండోసోల్ ఇండోసోల్ సోలార్ లో పెట్టుబడులు పెట్టిందో అదే కంపెనీ ట్రైడెంట్ కెంపార్ అనే కంపెనీ కూడా సాక్షి పేపర్ లో పెట్టుబడులు పెట్టిందని నేను చెప్పటంలా ఈ సిబిఐ చార్జ్షీట్ చదువుతున్నా నేను సో అరబిందో కంపెనీ ఇండో సోలార్ షిర్దీ సాయి వీళ్ళందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీలని కూడా నేను మీకు మనవి చేస్తున్నా అరబిందో ఫార్మా అడ్డం పెట్టుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ బినామీ కంపెనీలు నడుపుతున్నాడని కూడా మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా ఇంకొక విషయం అరబిందో సంస్థలు ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ అని మీరు అందరు విన్నారు ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ అనే కంపెనీ ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మొత్తం లిక్కర్ ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ చేతుల్లో నడుస్తుందని విషయం మీకు నేను ఎన్నో సార్లు మీకు ప్రెస్ మీట్ లో నేను చెప్పున్నాను ఆ ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ ఎవరిది ఆ ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ మళ్ళీ అరబిందోదే ట్రైడెంట్ కెంపార్ అరబిందోదే అరబిందో రియాలిటీ అరబిందో కంపెనీయే ఇదే అరబిందో ఇదే ట్రైడెంట్ ఇదే ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీలని మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా నేను చెప్పడంలా సిబిఐ చెప్తా ఉన్నా ఈరోజు శరత్చంద్రారెడ్డి అనే వ్యక్తి అరబిందోలో ఉండే శరత్చంద్రారెడ్డి అనే వ్యక్తి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో ఉన్నాడా లేదా అని మిమ్మల్ని అందరూ నడుపుతున్నా ట్రైడెంట్ కెంపార్ వాళ్ళు శరత్చంద్రారెడ్డికి సంబంధం ఉందా లేదా అని నేను అడుగుతున్నా అవన్నీ ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ శరత్చంద్రారెడ్డికి విజయ్ సాయి రెడ్డి అల్లుడికి రోహిత్ రెడ్డికి సంబంధం ఉందా లేదా అని నేను అడుగుతున్నా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ కంపెనీలతో సంబంధం ఉంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి కంపెనీల్లో వీళ్ళు సాక్షి పేపర్లో పెట్టుబడులు పెట్టారు ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ అనే కంపెనీ ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ అనే కంపెనీ అగైన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కంపెనీయే అని కూడా మీకు మనవ చేస్తా ఉన్నా ఈ రోజు లిక్కర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ ఈజ్ ఎ బినామీ కంపెనీ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మిమ్మల్ని గుర్తు పెట్టుకోమని మిమ్మల్ని అందరికీ చెప్తా ఉన్నా ఒకసారి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్ చూడండి ఈ రోజు శరత్చంద్రారెడ్డి ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో ఉన్నాడు ఆ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో నూటి సాటికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధం ఉంది 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 అని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం కానీ ఎందుకో దురదృష్టం సిబిఐ వారు ఆ యాంగిల్లో అసలు చూడకుండా పోవడం దురదృష్టకరం అని కూడా నేను మనం చేస్తా సింపుల్ లాజిక్ పెద్ద లాజిక్ కూడా పల్లె దీనికి అరబిందో ఈజ్ అ బినామీ ఆఫ్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇండోసోల్ ఈజ్ అ బినామీ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదాన్ డిస్టిలరీస్ ఈజ్ అ బినామీ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి బినామీ కంపెనీలు అని సరే ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సోలార్ పవర్ మీద పీపీఎల్ మీద దొంగతనం చేశాడు గందరగోళం చేశారు అన్నాడు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ కంపెనీలకి ఇచ్చాడండి సోలార్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ సాఫ్ట్ బ్యాంక్ అనంతపూర్ అల్ట్రా మెగా పీవీ పార్క్ 
సాఫ్ట్ బ్యాంక్ అనంతపూర్ అల్ట్రా మెగా పివి పార్క్ ఎవరి దాంట్లో ఉండేది సాఫ్ట్ బ్యాంక్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ జపాన్ బేస్డ్ టోక్యో బేస్డ్ ఈ సాఫ్ట్ బ్యాంకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టుబడులు పెట్టినాయి ఎవరి కోసం పెట్టారు ఎవరు చెప్తే పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తే పెట్టారని కూడా మనం చేస్తామండి